ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டூவில் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் வந்து பார்க்குறோம் கே என்பது ஒரு மெய்யன் மெய்யன் அப்படின்னா என்ன இது வந்து ரியல் நம்பர் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கே எக்ஸ் ப்ளஸ் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ எனும் பல்லுறுப்பு கோவை சமன்பாட்டின் மூலங்களின் இயல்பை காண்க இந்த மாதிரி மூலங்களின் இயல்பு அப்படின்னாவே நம்ம டெல்டா வந்து கண்டுபிடிக்கணும் பண்பு காட்டி டெல்டா டெல்டாவோட ஃபார்முலா என்ன பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏ சி கே வழியாக ஆராயினா அதில் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கேல வந்து வரும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ கே இஸ் ஏ ரியல் நம்பர் டிஸ்கஸ் த நேச்சர் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஃபார் திஸ் ஸோ டிஸ்கிரிமினன் டெல்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி பி என்ன பி வந்து கே ஸோ கே ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு சி என்ன தட் ஆல்சோ கே ஸோ கே ஸ்கொயர்டு மைனஸ் எயிட் கே அப்படின்னு சொல்லி டெல்டா வரும் இப்போ டெல்டா வந்து ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ தென் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ அண்ட் தென் லெஸ் தேன் ஜீரோ இந்த மாதிரி ஸோ டெல்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோனா எப்படி இருக்கும் ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்டு என்னது இதுக்கு ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் டிஸ்டிங் இல்லையா இங்கே ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்டு டிஸ்டிங் இதுக்கு ரூட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் இங்கே வந்து ரூட்ஸ் ஆர் இமேஜினரி இங்கே நம்ம அந்த கலப்பெண்கள் காம்ப்ளக்ஸ் நம்பரில் சொல்லுவோம் இதுதான் நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சது இப்போ நம்ம ஒரு நம்பர் லைன் எடுத்துக்கலாம் இந்த நம்பர் லைனில் பிஃபோர் தட் இங்கே இங்கே என்ன இருக்குது கேஸ் இதை நம்ம எப்படி எடுக்கலாம் கே பிராக்கெட் கே மைனஸ் எயிட்னு எடுக்கலாம் அப்போ இங்கே மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி தென் இன்ஃபினிட்டி தென் இது இது வந்து ஜீரோன்னு அர்த்தம் இங்கே கேக்கு பக்கத்தில் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா நமக்கு என்ன அர்த்தம் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி எடுக்கணும் ஸோ ஜீரோ இங்கே எயிட்டு இப்போ இதில் ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம் சப்போஸ் இந்த இடத்துல ஒரு மைனஸ் ஒன் எடுக்கிறோன்னு வை அப்போ இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன் கே பிராக்கெட் கே மைனஸ் ஒன்னு போடுறோம் இல்லை இதில் போட்டால் கொஞ்சம் ஒன்று கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் கே ஸ்கொயர்டு மைனஸ் எயிட் கேல இங்கே மைனஸ் ஒன் போட்டிங்கன்னா ஒன் மைனஸ் எயிட் தென் மைனஸ் ஒன் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் எயிட்டு அப்போ இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் ப்ளஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அப்போ இங்கே டெல்டா வந்து கிரேட்டர் தேன் ஜீரோன்னு கிடச்சிருச்சு இந்த இடத்துல டெல்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ நமக்கு இது ஏற்கனவே தெரியும் ஏன்னா இங்கே வந்து கே ஜீரோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல டெல்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த லிமிட்டுக்குள்ளே வா இந்த லிமிட்டில் ஜீரோக்கும் எயிட்டுக்கும் இடையில் யூ டேக் ஏதோ ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கியா ஒன் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்க ஒன்னுன்னு போட்டிங்கன்னா இங்கே ஒன் ஸ்கொயர் இங்கே வந்து ஒன் அப்படின்னு சொல்லி போடுவேன் அப்போ இங்கே வந்து மைனஸ் எயிட்டு அப்போ இங்கே வந்து நெகட்டிவ் வந்து கிடைக்கும் இது அதே மாதிரி இந்த லிமிட்டு இந்த லிமிட்டில் சம் நைன் எடுத்து இல்லை ஈஸியாக இருக்கணும் அப்படின்னா டென் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்க அப்போ டென் இங்கே டென் போட்டிங்கன்னா டென் ஸ்கொயர் என்ன வரும் ஹண்ட்ரடு இங்கே டென் போட்டால் எயிட்டி அப்போ இங்கே என்ன கிடைக்குது ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்குது அப்போ எங்கெங்கெல்லாம் வந்து நமக்கு டெல்டா இது வந்து டெல்டா லெஸ் தேன் ஜீரோ இது வந்து டெல்டா கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி வருது அப்போ இந்த இதில் வந்து நம்ம ரூட்ஸ் ஆஃப் ரியல் நெட்டு எந்த இன்டர்வலில் ஸோ இந்த இன்டர்வல் இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கிறோம் ஜீரோ இது எக்ஸோட வேல்யூ கேவோட வேல்யூ எங்கே இருக்கும் கே லெஸ் தேன் இங்கே மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ஜீரோ அண்டு இங்கே இன்ஃபினிட்டி இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது எயிட் இல்லையா எயிட்டு ஸோ இந்த ரெண்டு இன்டர்வலையும் நமக்கு வந்து ரூட்ஸ் இது மாற்றிக்கிற ரூட்ஸ் வந்து ரியல் அண்டு டிஸ்டிங் ரியல் அண்டு மாற்றி எழுதுனால இப்போ இது எல்லாமே மாற்றுது ரியல் அண்ட் டிஸ்டிங் அதாவது இதுக்கு நான் எழுதிட அந்த இடத்துல மூலங்கள் மெய் மற்றும் வெவ்வேறானவை இங்கே லெஸ் தேன் ஜீரோ ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்டு ரூட்ஸ் ஆர் இமேஜினரி ஒன்று மாற்றுனதுனால எல்லாமே மாறுப்பார் அதாவது இமேஜினரி அப்படின்னா நமக்கு கலப்பெண்களாக கிடைக்கும் எந்த எந்த இன்டர்வல் இங்கே இன் இதோட இன்டர்வல் இங்கே என்ன இருக்கு கே லெஸ் தேன் ஜீரோ டு எயிட்டு இந்த இன்டர்வலில் வருது 
அடுத்து டெல்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் இல்லையா ஸோ ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் எந்த இதில் இங்கே இடம் இல்லை இங்கே இதில் ஸோ இந்த இன்டர்வல் இது இங்கே இந்த இன்டர்வல் இல்லை அட்டு இல்லையா ஸோ அட்டு கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆ கே ஈக்குவல் டு எயிட் ஸோ இதுதான் வந்து ஆன்சர் இதை அழிச்சிட்டு மறுபடியும் எழுதிடுறேன் இதில் நீ ஒன்று கவனமாக பார்க்க வேண்டியது இப்போ இந்த இடத்துல தான் அந்த ஈக்குவல்ட்டெல்லாம் இருக்காது அந்த இன்ஃபினி இந்த இந்த லிமிட் வந்து சப்போஸ் இங்கே மைனஸ் ஒன்று இங்கே எயிட்டுன்னு இருந்தால் இந்த மைனஸ் ஒன்று எயிட்டு இன்க்ளூட் ஆகாமல் அந்த நம்பரை விட்டுட்டு மீதி வரக்கூடியது தான் இந்த லிமிட்டில் வரும் இந்த இடத்துல இந்த ஈக்குவல்ட்டோ இந்த மாதிரியெல்லாம் வரக்கூடாது அதை ரெஃபர் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி இப்படி போட்டுருக்கணும் இப்படி போட்டால் இது வந்து இந்த மாதிரி போட்டால் என்னது ஓப்பன் இன்டர்வல் திஸ் இஸ் ஓப்பன் இன்டர்வல் அண்ட் திஸ் இஸ் க்ளோஸ்டு இன்டர்வல் அதாவது இது வந்து திறந்த எல்லை இது வந்து மூடிய எல்லை இது மூடிய எல்லை இது வந்து திறந்த எல்லை இந்த மாதிரி மூடிய எல்லை திறந்த எல்லை அப்படின்னா இந்த இந்த எட்ஜில் இருக்கு இல்லையா இந்த நம்பர் இன்க்ளூட் ஆகாது அப்படின்னு அர்த்தம் சப்போஸ் இங்கே இங்கே என்ன இருக்கு எயிட் கமா இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னா இந்த நம்பரும் இந்த நம்பரும் இன்க்ளூட் ஆகாது அது போக இதுக்கு இடையில வரக்கூடிய ஆல் த நம்பர்ஸ் எழுதணும் பட் இங்கே இந்த மாதிரி வருதுன்னு வையேன் எயிட் ஆல்சோ இன்க்ளூடு எயிட் எயிட் டூ அந்த இன்ஃபினிட்டிங்கிறது இன்க்ளூட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம்